放心吧，没留下一点线索。证据，疑罪从无、啊。不行，得赶紧把他弄回去，还有救。这鉴定报告上写的非常清楚，死于六年前，上面含有微量的速干水泥和金沙成分，这就足以证明六年前的九幺九事件，矿下死过人。水落石出之前，你那工地就别想再开工了。只要这玩意儿消失，光有鉴定报告是没有用的，因为那是孤证，孤证不能立案。你说的都有道理，但风险太大了。一家人，我不能眼睁睁的看着你有事儿，我也不能看着你有事儿啊。出了事儿，你的前途就全完了。前途，我这身皮还能穿多长时间呀、啊？有什么前途？也就这样了。好，真有那么一天。
，你放心，哥托着你。我带你去个地方。什么呀？这是。哎，这生意做到我这份儿上，总有一些见不得光的账，都在上，清清楚楚。收起来了，我不看。再说了，过瘾都过去了，以后咱踏踏实实不就完了吗？哦，就出你这句话，打今儿起，合众集团是我的。也是你的，你的股份我会转到七月的名下。大哥，用听我说完。只要咱兄弟俩齐心，别说是合众集团，就是金川市，将来都是咱们的。所以，你不能拖累这事儿清府。你只要穿着这身衣裳，哪怕您就是个小片儿警，到哪儿都让人尊敬。我就是开着再好的车。走到你面前，你只要一伸手，我就得下来，还得说一句：“警察叔叔好。”受人尊敬。嗯，我现在都这样了，不让人笑话就不错了。哎，都是暂时的。韩信，胯下之辱，人家忍了，最后才能成就一番伟业。你也一样，忍着。就算他们把你肩上的星星全给摘光了，你放心，我有办法，让他们一颗一颗的再给你带回去听护士说您又换成普通病房了，什么情况？嘘，别惊醒别人，你陪我上院里溜达溜达，咱上外边说去，好不好？行，您等会儿，我拿轮椅去。哎，我说爸，您怎么招呼都不打就搬普通病房去了？啊？哎，一个人太闷了，连个说话的人都没有，还孤枕难眠了。那我把那跳广场舞的王阿姨给您找来照顾您，你少来气我啊！爸，钱的事儿啊，您不用担心，咱还是搬回单间去得了啊！嘿，还真叫你说着了，还真就是钱的事。你说拿借别人的钱住单间，这心里能踏实吗？啊？人生子的钱也不是大风刮来的，咱们早晚不得还吗？钱可以还，情呢？哎，哎，你猜，今天谁看我来了？谁呀、啊？生子那个助理，姓盛的那个姑娘。哦，我说怎么屋里多了那么多吃的呢？你说我就纳了闷儿啊？那么漂亮的姑娘，成天在她眼前晃呀晃呀。那生子怎么就一点不动心呢？那谁知道他怎么想的？这要是换成别的小伙子，早就近水楼台先得月了。我都问明白了，人的孩子父母都不在了，又没有兄弟姐妹，虽然是外国籍，但是人家来中国都十多年了。爸，嗯，您怎么打听那么仔细啊？您想干什么呀？男大当婚，女大当嫁，你说我干什么？生子不动心。你可以动啊！我动什么呀？我动！您别在这胡思乱想，行不行？这又不是您催我跟严哥那会儿了。严哥那姑娘挺好，但是这姑娘也挺好。这俩姑娘，你相中谁，爸都同意。您相中谁了？你跟谁擦出火花来，我就相中谁呀。行了，爸，您能不能踏踏实养病，别整天瞎琢磨？这风放的差不多了。我送您回病房躺着。这天聊死了，你是探病还是探监呢？还风放了半天了，你走吧，我自个儿推。哎，不是，哎，走了。
，不是你反了吧？这这，那你过来帮我挑头啊？哼，我还以为您打算自己挑头呢。生着，下面那么多条人命啊！你不怕遭报应吗？不能让人知道，咱们下面还有一层，心发慌，只有十层。生着，下面好冷啊！你不来陪陪老舅吗？老舅想你了，矿友们也想你了。快跑啊！透水了！你们那里多少人？除了我，都还在里面呢。老板，抓紧上去救人吧。生子，哎，救人要紧，赶快下去叫人抽水。好，你也去吧。啊，好。哎、生子，你干什么呀？小强，这事儿要漏了，咱不仅倾家荡产，咱还得一块坐大牢去。坐牢也得认呐、啊，下面那么多条人命啊！叫人去。我宣布一下局党委的决定。根据省厅和市委的指示，局党委经过研究，为加强基层基础工作，切实落实公安部提出的。三基工程建设，现决定，曲江河同志到京岛派出所蹲点调研。都看着我干什么？曲江河同志原来负责的工作，暂时交接给我。啊，没问题。好，接下来我来安排一下后续的具体工作。哎，等会儿。接下来的内容是不是我就不该听了啊？你们继续，我出去了。我安排一下后续的具体工作。师傅，妈呀，这是，不至于啊！赶紧回去开会去，我走了。啊，对了，那个严局要安排什么工作，麻烦大家多多配合，别偷懒啊。这的海啊，不如从前了。你记得以前那会儿
，咱们下去闭着眼睛都能摸着螃蟹。现在呢，睁着眼钓不着活鱼是吧？头盖骨丢的那会儿，我也派人在找，扣了个人。如果这人让警察给抓住，他们会更加怀疑你。让他离开金川吧，别再回来了。我也这么想。我看今儿没戏了。再说你这个钓法也不对，你说你拴了个铁片子能钓上鱼来吗？你以为那鱼傻呀？姜太公钓鱼，愿者上钩。还真是这么个理儿。你呀，老外了。嗯，这种竿就是这种钓法，现在挺流行的。不过钓不钓得上来，那就得看手艺了。哦。一块吃饭吧，我这个介绍几个朋友给你认识认识。啊，今天就算了，回家陪孩子。哦。哎，对了，我还没问你啊，这老爷子怎么搬到普通病房去了？嗨，他呀，就嫌那单人间闷得慌，没人聊天。我昨天去的时候都已经搬完了。你真行，单人间多舒服，又有电视，又有卫生间。他就那性子嘛，随他吧。再说了，万一让人说我们家老爷子住这个单人病房花钱这事儿，又是麻烦。这你不用担心，我跟你说，一直追着你养的人我找着了，是夏中天，我准备跟他谈谈。我这人怎么回事啊？我上次不就是没控制住打他一下吗？还记仇呢，盯着我搞。他那是想搞我、啊。六年前他就揪着矿洞透水的事儿死缠烂打。后来让报社给开除了，还吊销了记者证。可这账他记我头上。械斗死亡一人，那么透水坍塌导致的伤亡人数呢？井下矿工全部安全升级，目前没有发现伤亡。我觉得你们正在掩盖真相。你可以不相信我，但我请你相信我们的政府。相信我们的公安机关。我是一名记者，我只相信真相。我听说这记者以前还行啊，现在也不知道什么情况，胡写八写。他是非得把这九幺九案弄一水落石出是怎么着？天下熙熙，皆为利来。真相对他来讲有那么重要吗？我告诉你们，我打听这人了，这夏中天是耿民的儿子。耿民，哎。就是那个面上，说是为老百姓，其实就是图钱那律师，这你知道这叫什么吗？送棍，就指着挣这钱养活自个儿呢。有其父，必有其子。哥，嗯，怎么开这儿来了？我带你看个好玩的东西。什么好玩的东西？这漂亮吗？呵，游艇。你呢？嗯，你的，什么意思？这是我的？嗯，这这也太贵了吧！这跟你没关系。哎，你看这车，这也是你的。不是这车有点破呀，看，看着是破点发动机是德国的。该更新的给你更新了，该换的件给你换了，开起来一点毛病都没有。哥，嗯，不是你这游艇这么好，这这这车子，不明白？啊，我告诉你，这车呀是开给别人看的，越低调越好。这游艇是自己享受的，越舒服越好。你得赶紧把这道理弄明白了。你杀回局长的位置才指日可待，明白吗？嗯，走。又躲着哭呢。
你怎么知道我在这儿？你每次挨打都躲这儿，你就不能换个地儿？你说你啊，偷了叔的钱，你要么就打死也不认，要么呢，就是在打之前赶紧认了。你不能挨顿打再认，这不亏了吗？还不是你撺掇我偷钱买酒，还在这里说风凉话。我这不看你刚满十八，想给你弄个成人礼吗？我再也不偷我爸钱了。哎，这样啊，你请哥喝酒，哥请你吃鱼，怎么样？这玩意儿能钓着鱼吗？能，肯定能。多等会儿就行。咱什么时候能想喝酒就喝酒？想吃鱼就有鱼啊！会有这一天的。哥子阿姨打个电话问问他吗？现在啊，现在不行吧？人家都睡了。嗯。哥子阿姨上次带我去的那家店的粥特别好喝，下次你带我再去好不好？嗯，好啊，赶紧睡吧。嗯。孟川生的合众集团之前搞过不少事情，就拿拆迁来说，也使用过不少上不了台面的手段。不到十年的时间，把企业做这么大，我不相信他没打过擦边球。你是不是遇到什么难题了？需要我帮忙吗？没事。你在监控死角待了三分钟，你都干嘛了？我我找冰棍呢，我喜欢吃巧克力呢。再说我也不知道那是监控死角啊说，别说我，别说我啊！我这事打扮呀，不是为了，是为了我的安全啊！叔，别嫌我啰嗦啊！我真的要感谢你，当初要不是你，就没有我今天啊！早被人打死了。虽说多穿了六年劳改服，但是我活的时间长了，所以说呀，你也算是我的救命恩人。问吧。想知道什么？问你啊，赵梅亮在金岛乡当乡长的时候，跟谁走的比较近？邱家呀，就是邱先生的女儿。我听说赵梅亮能当上这个乡长，都是邱家老爷子一手给他张罗的。对，赵明亮的儿子管邱建设叫二舅，那不就等于赵明亮是邱老爷子的半个儿子吗？帮我查个号，你发现你认识吗？行行
我查查，我查查。你看，邱先生，你确定这是他的号？百分百确定。之前有一回打牌，我的手机找不着了，就用这孙子的手机打我的号，顺手就存下来了。下回出门打把伞。哎，贵人出门多风雨，多风雨。谢了，马队，头骨被盗怎么样了？全是有案底的，能揪出来的盗窃团伙及个人，我们都查了个遍，目前还没有任何线索。根据检测报告，我们有足够的理由推测，六年前发生的九幺九透水案中，矿下有人死亡，所以接下来这是我们工作的重点。赵明亮那边怎么样？还在查监控，但是工作量有点大。凶手肯定跟踪过赵明亮，监控也肯定能查出线索。辛苦你们了。我有一个线索，赵明亮在死之前跟邱建设通过电话。不对呀、啊，我们查过他们的通话记录，他们根本就没有通过电话。邱建设还有一个号，那是他六年前使用的，由于是张不记名的电话卡，所以查不到。你从哪得到这条线索啊？我有一个特勤，他告诉我的。可靠吗？可靠。那我们可以顺着这条线索查下去。已经查过了，最近这张电话卡已经停机了。如果赵明亮生前跟邱建设通过电话，而且我们也知道贾景案是赵明亮一手操办的，那邱社会很有可能通过他弟弟跟赵明亮联系，找到弟弟就能找到哥哥。可惜邱建设已经被放了，放他是暂时的，只要他身上有事儿，我们一定会查出来，而且他也会受到法律的惩罚。不过我们自己做警察，首先得遵守法律。徐副局长现在暂时在基层工作，不过我们也看到了，当时他坚持的都是对的。我们都打起精神来，我希望等他回来的时候，所有的案子。都顺利结案。哎，曲曲。喂，小罗。哎，有事吗？没事儿，您说。啊，我这没事儿，要不晚上喝点儿？可以啊。要不去你们家？行啊，那我让媳妇儿做几个您爱吃的菜。那太好了，你媳妇儿做饭确实好吃。行，晚上见。好嘞。晚上不过去了。您难得来一回，好菜得配好酒，标准不能降太低。曲君，您最爱吃的菜来了。哎呦，太香了，太香了！嘿，可只有在你们家才能吃到这么地道的虾酱炒鸡蛋。这虾酱有的是，一会儿您多拿点。不用不用，没事儿。小辉他爸下岗了，没事干，老爷子在家净虾骨头，给我们做了好多，我们都吃不完。曲君，您别客气。哎。赶紧往嘴里一放，我就想起我小时候就好这虾酱炒鸡蛋。哎呀，拌米饭，哎，太香了。哎，你爸那厂子当时不是生意挺棒的吗？哎，我们说倒闭就倒闭了，太可惜了。我现在想吃这口，只能来你们家了。随时欢迎。你说你啊，我就纳了闷儿
，虾酱也吃着了。哎，厂长的千金也让取到手了。你说你到底哪儿好啊？我呀，哪儿都不好，就命好，可不吗？那句话怎么说来着？好男人跟好酒一样，得细品，还一套一套的啊。行。看你们这小日子过得不错，哎呀，替你们高兴啊！哎，这生意怎么样、啊？这店？嗯，生意上的事儿我不管，都是小慧在照顾。哦，哎呀，我特别想问啊，就是就是像你们家这种户型啊，就这条街，哎，后边能住人，前面能做生意，再加上装修，得花多少钱啊？啊？雪菊，我去招呼一下。哎，忙你的，忙你。多少钱我还真不知道，这都是我老丈人赞助的。哦，我是怎么回事啊？就是我们家老爷子不身体不好嘛，然后现在住那房啊，条件也一般，我就想给他换一个。他也不愿意住高层，我就想找一个像你们家这种，就是一楼，方便吧？啊，那是得换，一层好。这老年人上了年纪啊，腿脚不方便。没错，就换一个这种一层的，哎，而且还有一个门门脸房，能干点别的事儿。我这都已经调到派出所了，我得替以后打算他。哎，没您说的那么惨，您这次去基层调研去，就当是散散心，放松一下，过两天就调回来了。什么基层调研？那都是说辞，能不能回去都两说呢。其实那个严局挺关心您的。他就是在这个位置，身不由己。嗯，知道，他也是刚来，呃，需要帮忙的你们多帮把手，好吧？来。哎，宁哥那个合众集团，不是弄了好多高档小区吗？您跟他要个门市房。调个内部价不就完了吗？那哪行？这种事咱不能干。我本来什么都没干呢，就已经基层调研了。我再占我大哥便宜，这传出去，我还有出头之日吗？喝酒吧，喝酒喝酒。行啊你。行了，别送了，也不是什么位置啊。起局慢走啊。啊啊，等我馋了再找你啊。常来，撤了。不是说了让你把所有首饰都摘下来吗？对不起，其他我都摘了，就这个项链，是你第一次送给我的礼物。这么多年了，我都没摘过。曲菊向来不喜欢这些，我怕触她眉头。她怎么管那么多啊？这又不是你贪污受贿给我买的，这都是别人为了感谢你送的。还有就是你自己做点小生意，想买卖自己挣的，有什么可见不得人的？合不合法和领导喜不喜欢是两码事儿。咱们下回注意点。嗯，好。现在是江河的领导，只能严格的要求他，可不敢惯着他呀。现在我们全区上上下下都指望着他了，您放心吧。您呐、啊，最重要的是好好养病，好好休息。哎呀，你别光捡好听的跟我说啊。这几天集中树立了一下赵明亮在码头的监控视频，发现这么一个人。这个人故意掩饰自己的容貌，刻意躲避探头的拍摄。但是我们反复看了很多次之后，确认他就是在跟踪赵明亮，而且这个人在赵明亮租住的小区出现过。大家注意看这辆驶入赵明亮小区的车，驾驶人虽然用遮阳板遮住了脸，衣着有所不同，但是经我们技术人员分析，此人跟客运码头的追踪者应该是同一个人。
我想起来了，我见过这个人，当时他非常淡定，根本看不出有什么可疑的。正常，一看他跟踪赵明亮的状态，是个老手，而且是个女的，容貌可以掩盖。你看她走路的姿势，女性骨盆偏宽，她骨盆摆动的幅度比男性大。你仔细看，女的。不会是赵明亮的情妇吧？马队，你有什么想法？我不相信第一次犯罪的人就这么冷静熟练。所以我建议，先从我市曾经有过案底的女性开始梳理，重点放在曾经有过暴力犯罪前科的人。好，按照马队这个方向，虎子、小钟，你们继续侦查下去。是。江河。我今儿可是特意给你做这局，你可不敢再任性了啊！我知道。你之前啊，把这二位得罪的够呛，你现在调到金导所，巨红旗那就是你的主管领导，你再得罪不轻。还有，将来你想从所里调回局里，这刘玉堂会起到关键作用。来，好好陪陪巨局长啊！谢谢谢谢。来来来来来来，好，好，今天就多喝一点啊。哎呀，刘副市长、巨局长，欢迎二位，百忙之中大驾光临。江河，赶紧跟二位领导打个招呼。走走走走走